déjà un petit peu drop. J'espère que ça va bien se passer. Bonjour à tous, comment allez-vous Ça s'est réchauffé dans l'air, dans mais le vent est quand même un peu frisque. On va pas parler de la météo aujourd'hui, on va faire du code de la route, comme tous les mercredis matin. Euh, coucou à tous ceux qui sont déjà réveillés ou pas encore couchés. Coucou Clidiane, coucou Lénor, coucou Rufus. Le code de la route pile quand je conduis, <rire> je reste pas, j'ai cours. Et ouais. Qu'est-ce que tu fais sur la route, la Rufus d'ailleurs quel est ton pro Mais quel, pourquoi j'ai plus Je l'ai mis deux fois Ah non Oh là là, ça commence. Euh, j'ai pris de la monster, j'ai pas pris de café, je suis pas assez réveillé. C'est une catastrophe. On va mettre le bon, la bonne scène, comme ceci. Et on va faire du code. Euh, solo. Solo On va voir à quel niveau on en est. Et lancer une petite prédiction. Comme ça, on enchaîne. On commence très vite. On va faire 51, 52, 53, 54 aujourd'hui. Les 4 qui sont là, ça fait 40 questions. Pour ne pas vous faire perdre de temps, je vais tout de suite chercher à vous créer une prédiction pour que vous nous sachiez combien d'erreurs de, je vais faire aujourd'hui. Prédiction. Est-ce que ça marche sur le téléphone Comment nous reconnu Ah, ça commence très fort. Ok. Ah, mais peut-être parce qu'il n'y a pas de S en fait. Ah, mais oui, je suis pas doué. C'est ça, c'est prédiction sans S. Et là, ça a marché. Le micro est bien en route, oui. Tout est les retours en l'air. Bon, prédiction comme ça. Comment nous reconnu Bon, ça sert à rien, l'appli, en fait. Ça sert absolument à rien. Je vais chercher une batterie pour la voiture de ma tante. Du coup, je suis en route et j'envoie plus de messages. Pas de soucis. Bon courage. Et coucou, Kent, comment vas-tu Alors, comment c'est la prédiction Combien de fautes sur 40 vais-je faire Ah bah, c'est la même que la dernière fois. On va agrandir un petit peu. Combien de fautes vais-je faire sur 40 Donner un nom à la prédiction, bah, c'est euh, code. On va l'appeler code. Euh, réponse possible. Euh, Qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui On va mettre 8 ou moins en réponse A, ou 9 ou plus en réponse B. Période de prédiction, vous allez avoir 5 bonnes minutes. Oh, 10 minutes, on va dire. On va dire 10 minutes, sachant que ce sera la fin que nous révélerons les résultats. Combien de fautes sur 40 Ce sont des salves de 10. Il y a 4 salves. Voilà. A vous de décider euh, si je fais 8 fautes ou moins ou 9 fautes ou plus. Et vous pouvez éventuellement gagner des points de chaîne en plus. La prédiction, vous, vos modérateurs, devez cru confirmer. Oui, oui, c'est. Je sais ça. Voilà, la prédiction est lancée. Hop, oui, les prédictions, ça va bien. Bon, impeccable. Voilà. N'hésitez pas à dire oui ou non, peu importe. Je me prendrai pas mal de toute façon. On commence. On attaque. Ça peut vous donner déjà des petits indices. La prédiction est active pendant 10 minutes, je crois. Il me semble avoir mis 10 minutes. Je peux circuler si mon chargement est effectué comme celui de la voiture numéro 1, réponse A, la voiture numéro 2, réponse B, la voiture numéro 3, réponse C. Alors, c'est pas chronométré, c'est l'avantage. Oula, oula, il oh, y a déjà 5000 points qui ont été posés. Euh, ça y est, j'ai pas la pression. Faut pas que je regarde ça. <rire> Je peux circuler si mon chargement est effectué comme celui de... Alors, il va peut-être y avoir plusieurs réponses. Euh... Là, ça dépasse trop derrière. Je dirais la une seulement. La une seulement parce qu'on voit ce qui se passe. Euh... D'un autre côté, il n'est pas équilibré. En deux, il est équilibré. Là, ça risque de tomber. Euh... Du coup, quelle serait ma réponse Je dirais pas le 3 pour une question d'équilibre. Euh, mais c'est peut-être le 3 aussi. Je sais pas trop, là. Euh... Ça va commencer par une erreur, hein, je vous préviens. Attends un peu avant de faire trop de questions, sinon c'est rigolo. <rire> ouais, ouais, j'attends. Je, je, j'attends, a pas de souci. Circuler, je sais pas en fait. Je sais pas, je sais que là c'est dangereux. D'un autre côté, je me suis déjà fait piéger avec ça. Et en gros, on peut, euh, on peut quand même circuler. Par contre, là ça dépasse derrière. Donc je vais dire la réponse A. Et c'était là, à l'inverse, c'était la réponse C. Bon. Le chargement peut dépasser à l'arrière du véhicule, mais jamais okay. à l'avant. Peut dépasser à l'arrière, mais jamais à l'avant. Les numéro 1 et 2 sont donc interdits. Le chargement numéro 3 dépasse uniquement à l'arrière. S'il ne dépasse pas la voiture de plus d'un mètre, aucune signalisation n'est obligatoire. De 1 à 3 mètres, le maximum autorisé, il doit être signalé par un dispositif homologué. Réponse C. En gros, euh, j'ai eu la mauvaise, le mauvais raisonnement, c'est que je considérais qu'il fallait que ça dépasse uniquement à l'avant pour qu'on voit 
euh, à quoi on exposait les autres alors que c'est l'inverse. Ça ne peut dépasser qu'à l'arrière pour que celui qui est derrière ait conscience du danger et que ce soit donc lui qui prenne ses dispositions. Je me suis trompé sur ça. Bon. Mais j'ai compris pourquoi maintenant. L'autopartage me permet de disposer d'une voiture chaque fois que j'en ai besoin. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De pratiquer le covoiturage. Oui. <rire> ça commence mal, oui. <rire> ça commence très non. mal. <rire> Réponse B. Alors, l'autopartage, ce n'est pas du... C'est bien ça. <rire> C'est le moment de pronostiquer, c'est le bon moment de pronostiquer, non. L'autopartage me permet de disposer d'une voiture à chaque fois que j'en ai besoin. À chaque fois que j'en ai besoin, euh, bah, c'est pas garanti en fait, c'est ça le problème. Pratiquer le covoiturage, c'est pas le principe du covoiturage, c'est le principe du partager la voiture. Donc c'est pas la même chose. Il a même pas voté non, mais ouais, mais je crois que c'est 10 minutes pour voter, il a encore le temps de voter, Kent, s'il le souhaite. Après, Kent, il a, il a fait all-in sur, le, disque, sur le, le stream de Dadou hier, le, le stream du, du Players, et euh, il était tout seul à voter, malheureusement. Euh, tu es sur l'appli ou tu es sur le PC, Kent Ça, c'est D. Dispose une voiture à chaque fois que j'en ai besoin. Bah, pas forcément, mais... Coucou Eleven, comment vas-tu En fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, puisque bah, c'est pas garanti qu'on ait la voiture à chaque fois. PC, alors normalement, ça devrait s'afficher euh, en haut de la boîte du chat. Allez, l'objet d'esprit, c'est d'avoir une voiture à chaque fois que j'en ai besoin, mais ce n'est pas du covoiturage. Quoi C'est pas, pas du covoiturage, c'est pas la même chose. Le partage est un service de location courte durée qui peut mettre à disposition un véhicule dès que l'un des abonnés en a besoin. Cette oui, ça s'affiche dans les points de chaîne, de exact. Ça l'encombrement des villes, puisque cela réduit le nombre de voitures. Rien ne m'empêche de pratiquer le covoiturage, c'est-à-dire transporter plusieurs personnes... Oui, d'accord, mais c'est pas prévu pour... ...en utilisant un véhicule dédié à l'autopartage. Réponse A et C. Mais c'est abusé comme question, c'est pas prévu pour... Oui, je peux en faire dans l'absolu, mais c'est pas prévu pour... Oh. Bon, bah, vous pouvez... Là, le pronostic sur le nom est quand même vachement plus favorable d'un coup, hein. Euh... Alors, tac tac tac. Pour l'instant, vous avez tous pronostiqué 8 ou moins. Tout va bien. Euh... La question de prédiction, c'est est-ce que je vais faire 8 fautes ou moins Ça, c'est le pronostic bleu. Ou 9 fautes ou plus sur 40 Ça, c'est le pronostic rose. Voilà. Pour l'instant, 100% des votants ont voté 8 ou moins. Et ça fait déjà 2 fautes en 2 questions. Donc, c'est très très mal parti. Bon, on va s'appliquer. Un entretien régulier de ma voiture permet d'éviter des frais importants en cas de panne. Oui, clairement. Oui. Réponse A. Non. Clairement, Réponse ça a été posé pour B. faire un piège. La plupart des grosses pannes. Oui. Réponse C. <rire> non. Réponse D. C'est gentil, merci. <rire> Euh, un entretien régulier de ma voiture me permet d'éviter des frais importants en cas de panne, évidemment. Et la plupart des grosses pannes. Mais oui, tout à fait. Ça, c'est gratuit. Il y a deux sortes d'entretiens à faire sur une voiture. Ceux que l'on confie à un garagiste. Il uh -huh. s'agit des révisions. La vidange, le contrôle des freins, le remplacement des filtres et ceux que l'on fait soi-même régulièrement. L'état et la pression des pneus, l'absence de fuite, le bon état de l'éclairage. Si ces deux entretiens sont faits régulièrement, le risque de panne, grosse ou petite, est pratiquement inexistant. Réponse A et C. Ok, bien. Bon. On continue. Le limiteur de vitesse limite le risque d'être en excès de vitesse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Empêche tout risque d'excès de vitesse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Et là, on revient sur les questions euh, limiteur de vitesse et régulateur de vitesse. Le limiteur de vitesse, euh, Steve Allen, ma prédiction, je donne 100 bits. <rire> Ou enfin, on peut tout faire soi-même en entretien. Oui, oui, oui. Il y en a certains qui font la vie d'ange eux-mêmes et ça se voit puisqu'ils en balancent partout. Enfin, c'était surtout il y a 20 ans maintenant, je crois que c'est beaucoup plus surveillé. Le limiteur de vitesse, de vit, de vitesse limite le risque d'être en excès de vitesse, oui, mais il n'empêche pas tout risque d'excès de vitesse, notamment dans les descentes. La plupart des voitures modernes sont équipées d'un limiteur de vitesse. Cet équipement permet de ne pas dépasser la vitesse que le conducteur a programmée. 
Avec l'accélérateur, il lui est possible de faire varier la vitesse de 0 jusqu'à ce maximum. Il limite donc le risque mmh. d'être en excès de vitesse. Mais attention, si le conducteur n'a pas vu un panneau de limitation de vitesse, il risque d'être en excès. De même, en descente, le limiteur n'agit pas sur les freins. Si la voiture est entraînée par la pente, il y a là encore un risque d'excès de vitesse. Exactement comme pour le régulateur de vitesse. Ok. Réponse A et D. Alors pour ceux qui veulent se faire de l'argent facile en point de chaîne, euh, il vous reste 2 minutes 07 pour voter euh, 9 fautes ou plus et la cote sera extrêmement intéressante pour vous. <rire> Pour l'instant, tout le monde a voté 8 fois tout le monde. C'est pas évident à pronostiquer, puisque c'est à peu près, je tourne entre 8 et 9 fautes sur 40. Je devrais revenir dans la voie de droite. Oui. Et pourquoi A. Non. Réponse B. <rire> et pourquoi je reviendrai sur la voie de droite Je suis bien, là. Non Je suis bien, non On va pas, on va pas en boulot. Quoi Mais pourquoi je viens de passer un panneau oh. indiquant que la voie de gauche allait être supprimée. Je l'ai pas vu. l'allure à laquelle nous circulons, inutile de se précipiter, mais je dois m'y préparer. J'ai pas vu le panneau. Il y a un espace libre dans la voie de droite. Je devrais sans doute compter sur la bonne volonté d'un des usagers qui y circule déjà, puisque je ne suis pas prioritaire. Attention en changeant de voie, qu'il n'y ait pas un deux-roues en train de remonter entre les fils. Pour m'en assurer, j'ai pas vu le panneau. attentivement mes rétroviseurs en particulier celui de droite, ainsi que l'ongle mort situé du même côté. Réponse A. Euh, je l'ai pas vu, j'ai... <rire> La bonne volonté, ouais. <rire> C'est compliqué, hein. Voilà. Donc, euh, bon. Super. <rire> Il est génial, elle est géniale, ce mote. <rire> bon. Euh, C'est une catastrophe ce matin. Après la signature d'un constat par les deux conducteurs, je peux encore compléter ou modifier les informations inscrites. Au recto, oh. oui, réponse A, non, réponse B. Au verso, oui, réponse C, non, réponse D. Euh, C'est des questions pièges aujourd'hui. Hein. Donc euh, les constats, on connaît les papiers, ça c'est ok. Après la signature d'un constat par les deux conducteurs, je peux compléter et modifier les informations inscrites au recto Non. Puisque l'autre, euh, l'autre, euh, il est fait en deux exemplaires, il me semble. Par contre, au verso, j'ai déjà entendu cette histoire. C'était ma prof d'histoire au collège qui m'avait raconté qu'elle avait signé un constat avec des jeunes qui avaient fait n'importe quoi. Et qu'en gros, elle avait utilisé le verso euh, du constat pour décrire la situation et expliquer qu'elle avait été mise sous, sous pression, en gros. Et que, euh, en fait, ce qui s'était vraiment passé, et là, elle a décrit la situation, elle avait, euh, elle avait euh, fait un schéma pour montrer qu'en fait, c'était eux qui étaient en tort. Et c'est bien ça. Le recto, c'est-à-dire la première phase que l'on voit lorsqu'on ouvre un constat d'accident, doit être rempli, puis signé par les deux conducteurs. De préférence, juste après l'accident, pour éviter les divergences. Mmh. Donc, une fois signé, aucun des deux conducteurs ne peut plus modifier le recto du constat. En revanche, chaque conducteur remplit ensuite le verso de l'exemplaire qu'il a gardé. Il peut le faire plus tard, chez lui, et il est le seul à le signer. Donc mm -hmm. si je veux modifier par la suite le verso du constat, alors que je l'ai déjà signé, je peux le faire. Mm -hmm. Réponse B et C. C'est ça qui est, qui est intéressant, c'est qu'en cas de, de désaccord finalement et de pression d'une de, des deux parties, ça permet de, de pouvoir expliquer à l'assureur ce qu'il en était vraiment. Ensuite, à lui de pouvoir se faire son avis. Les radars sont implantés sur les réseaux où, où c'est le plus rentable. Importante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux endroits où des accidents graves sont survenus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les radars sont censés être placés aux endroits où le risque d'accident est le plus important et où le... Le, le besoin de limiter la vitesse et de faire respecter la limitation de vitesse est nécessaire. Le plus rentable, réponse acceptée, on est d'accord. Il y a des endroits où il n'y a pas du tout de danger. Euh, quand ils sont planqués juste après une petite montée, on est obligé de, de pousser un peu le régime moteur parce qu'à 90, c'est compliqué. Je dis ça, j'ai jamais conduit. Mais, euh, et où c'est placé juste après la montée, juste pour flasher alors qu'il n'y a euh, pas de problème de visibilité, pas un trafic de ouf, pas de, pas de croisement ou de choses comme ça. Là, c'est abusé. Les radars sont implantés sur les réseaux où la circulation est importante. C'est pas forcément, en fait. 
aux endroits où des accidents sont survenus, oui, le but du jeu, c'est de c'est de limiter là où c'est accidentogène pour euh, éviter que ça se reproduise, mais sur des réseaux où la circulation est importante, pas forcément. C'est pas un critère, en fait. Il me semble que ce n'est pas un critère. Par contre, là où il n'y a personne, ça ne sert à rien. On ne les voit jamais sur des départementales où il y a euh, 3 Pékin et, un, et, deux et deux tracteurs. J'ai envie de répondre A et C. Bon, comme vous avez tous pronostiqué 8 ou moins, je serai sympa avec vous si je me trompe. Hein. Je, je, je vous ferai pas perdre vos points de chaîne. C'est rigolo quand euh, voilà, vous pouvez en gagner, euh, mais là, vous avez tout à perdre et rien à gagner. Donc, euh, je serai pas méchant avec vous si je me trompe. Je dirais A et C. Et j'étais pas convaincu par le C'est effectivement sur les réseaux où la circulation est la plus importante que l'on trouve les radars. Et plus particulièrement aux endroits réellement dangereux, là où des accidents graves sont survenus. Ce n'est pas toujours l'impression que l'on a. Comme si les endroits où se trouvent les radars n'étaient justement pas dangereux. Oh. Mais c'est oublié que c'est lorsque l'on se sent en sécurité que l'on a tendance à rouler plus vite et que l'on se fait surprendre. Parce que le danger est plus important lorsqu'il n'est pas perceptible. Réponse A. Ça va être assez triste ce que je vais raconter, mais je trouve qu'il y a plus efficace que les radars pour faire ralentir et faire prendre conscience du danger, c'est quand il y a des fleurs sur les bords de route, à certains endroits, et que les fleurs sont entretenues pendant, pendant 10 ans. Là, je, perso, j'ai je toujours fait attention à ces endroits et ça m'a toujours, toujours marqué, beaucoup plus qu'un radar... On ne prend pas conscience du danger, on prend conscience du « les gens vont freiner comme des gueudins, ça ne va pas fluidifier le trafic », ou des bonhommes en noir, en carton noir, oui, voilà, des, 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 des faits comme ça, c'est plus marquant, je trouve, c'est plus efficace pour faire ralentir. Pas vraiment, il y a énormément de gens qui ne les voient pas, ah, c'est triste, ça, moi, je vois que ça. Je, sur la rocade, au, à Rion, au niveau de Rion Sud, il y en a, il y en a un endroit, je, une fois, je suis passé à pied, un je tombais dessus. Un des n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité. Maintenant, je sais que cet endroit est, est dangereux. C'est lui qui sera verbalisé. S'il est mineur, oui, réponse A, non, réponse B. S'il est majeur, oui, réponse C, non, réponse D. Un de mes passagers n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité. C'est lui qui sera verbalisé s'il est mineur, non, c'est moi. Euh, s'il est majeur, oui, c'est lui. Si un de mes passagers majeurs n'a pas bouclé sa ceinture, c'est lui qui devra payer l'amende. Si le passager est mineur, c'est le conducteur qui est responsable et c'est lui qui paiera l'amende. Au-delà, un passager qui n'est pas ouais. attaché, qu'il soit mineur ou majeur, se met en danger et met en danger les autres occupants de la voiture. Alors, étant le conducteur, il est de mon devoir de ne pas tolérer un occupant sans ceinture. Réponse B et C. En tant que conducteur, il y a beaucoup de fois où tu regardes devant toi et pas trop sur les côtés. Oui, c'est vrai. Et euh, moi, j'ai l'approche du passager, donc j'ai tout le temps le nez sur, le, sur les côtés. Pour faire la conduite supervisée, je dois oh. avoir l'accord de la Encore une question relou. Oui, réponse A. Non, réponse B. Participer à un rendez-vous préalable à l'auto-école Oui, réponse C. Non, réponse D. Euh, la conduite supervisée est différente de la conduite accompagnée, donc là déjà c'est un leurre. La conduite supervisée, il faut avoir déjà fait ses heures de conduite, être donc inscrit à l'auto-école. Et donc le rendez-vous prêt à la loi ça veut dire qu'il faut y être au moins inscrit, avoir fait des heures de conduite. Et on peut poursuivre ensuite la conduite supervisée, on peut faire la, poursuite, la conduite supervisée après avoir par exemple raté le permis. Donc il faut l'accord des deux. Pour faire la conduite supervisée, il faut être âgé d'au moins 18 ans. Il faut voilà. aussi avoir obtenu son code. Ah oui, il y a les critères sur l'accompagnateur aussi. Avoir effectué au moins 20 heures dans une école de conduite. Avoir un accompagnateur qui répond à certains critères. Avoir obtenu le certificat de fin de formation ouais. lors d'un rendez-vous en auto-école. Réponse A et C. Pour faire avoir le code, ça n'est pas obligé d'être en auto-école aujourd'hui, c'est d'ailleurs ça qui les embête. On doit aussi avoir l'accord de l'assureur, les critères sur l'extérieur et les 20 heures en école de conduite. On n'est pas forcément obligé d'avoir raté le permis, il faut avoir fait les 20 heures. J'ai provoqué un accident sous l'emprise de l'alcool. Le montant de ma prime d'assurance peut être majoré oui. de 150 Oui, oui, ils oui. peuvent. Réponse A. Non. Oui, Réponse ils peuvent résilier. L'assureur peut résilier mon contrat. Tout à oui. fait. Oui. Réponse C. Non. Réponse B. <rire> Qui t'accompagnait pas mal non plus. <rire> bon, 7 sur 10. En prise de l'alcool, d'autres sanctions peuvent s'ajouter aux amendes, retrait de points et autres suspensions de permis. 
L'assureur peut imposer une augmentation de la cotisation d'assurance. Son montant peut être multiplié par 2,5, soit une augmentation de 150%. Attention, en cas d'accident sous l'emprise de l'alcool, certaines garanties ne s'appliquent pas. Dommages aux véhicules et aux conducteurs, notamment. Autre sanction possible, l'assureur peut résilier le contrat en respectant un préavis ouais, d'un seulement. Ensuite, je devrais trouver un nouvel assureur et l'informer du motif de résiliation de mon contrat. C'est obligatoire. Il pourra alors refuser de m'assurer ou m'assurer partiellement ou encore appliquer une forte majoration pour ce motif. Réponse A et C. C'est là où euh, les assureurs qui disent « Ah, euh, oh, vous avez été refusé, trop d'accidents, vous avez picolé, bref, vous êtes, vous êtes euh, irrécupérable », et ben on vous assure quand même, c'est que il est obligatoire de, de, de s'assurer. Et en même temps, on voit que euh, les assureurs peuvent refuser. Donc forcément, bah, ça, dans ces cas-là, je crois que les assureurs, c'est il faut payer euh, mois par mois d'avance, et puis euh, ça coûte super cher. Donc, mieux vaut ne pas avoir de problème avec les assureurs. 7 sur 10, on n'est pas sur la bonne base, hein, si vous avez pronostiqué euh, 8 ou moins. Et vous avez pronostiqué 8 ou moins. On continue. Du, du, di, du. Le petit code de la route du, dim du dimanche. Ah la monster, elle a pas agi, je suis pas assez réveillé. <rire> Le radar de recul m'indique que je peux encore reculer. Oui, réponse A, non, réponse B. Ce système dispense de se retourner. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, le radar de recul m'indique quand je peux plus reculer. Il m'indique pas que je peux encore reculer. C'est que lui, il ne perçoit pas autre chose. Le radar de recul, c'est le bip bip. Il m'indique que je peux encore reculer. Bah, il fait tout, tout, parce qu'il cerne euh, un danger suffisamment loin. La question, pareil, elle est piégeuse dans la, fa dans la formulation. Ça ne dispense surtout pas de se retourner, puisqu'il peut y avoir un piéton qui débouche euh, ou des choses comme ça. Euh... Donc là, est-ce qu'il va avoir l'approche Je hais les questions que ça joue sur les mots. Bah ouais. Là, c'est soit le côté... Euh... Non, je ne peux pas reculer parce que il ne me dit pas que je peux reculer. Euh... Il me dit quand je ne peux plus reculer. Et donc, il faut faire attention. Ou bien... Euh, tant que ça fait bip, bip, c'est qu'il y a encore de la marge. Je réponds quoi <rire> Là, pour le coup, euh, j'ai bien compris le sens du, du truc et la, le côté prévention de... Euh, c'est pas parce que ça fait tut, tut qu'on peut faire n'importe quoi. Euh... Techniquement, il m'indique encore, il m'indique qu'il n'y a pas d'obstacle immédiat euh, juste à côté. C'est tordu, hein. Qui représente à quelle distance je me trouve d'un obstacle lorsque j'effectue une marche arrière indique un trait vert. Ah, je, assez je connais même pas le système de trait. Que je peux encore reculer de quelques dizaines de centimètres. Je connais le, le son. En m'approchant de l'obstacle, une autre barre verte. Maintenant, il y a les caméras de recul. Une barre rouge. Il sera temps alors d'arrêter de reculer. Attention, ce système ne détecte pas tout et il ne dispense pas de se retourner ni de surveiller les rétroviseurs. Réponse A et D. Mais ouais, c'est super piégeux. Bon, au moins. C'est bon. Ce panneau interdit l'accès aux piétons. Ah, J'ai jamais vu. Euh... Réponse A, non. <rire> réponse B, aux voitures, oui. Réponse C, non. Réponse D. J'ai jamais vu ce panneau avec un piéton au-dessus de, du panneau impasse, en fait. Euh, en fait, il interdit l'accès à personne. Hein. Il, a, il interdit l'accès à personne. C'est juste que c'est un, un, une voie sans issue. Sauf peut-être pour les piétons. Mais il interdit pas l'accès, de toute façon. Ce panneau n'interdit l'accès à personne. Il indique une impasse. Une Ça commence à être piégeux, hein. C'est-à-dire qu'il ne débouche sur aucune autre. Elle comporte le symbole d'un piéton, indiquant que seuls ses usagers trouveront un passage au okay. bout de la rue. D'accord. Réponse B et D. J'ai jamais vu le piéton sur ce panneau-là. Mais bon, c'est ok. Ce type de constat est utilisable. Oh. Dans le monde entier, réponse C'est marqué européen. Dans tous les pays de l'Union européenne, réponse B. En France uniquement, réponse C. C'est marqué européen, constat européen d'accident. Ne nous fâchons pas, restons courtois, soyons calmes, voire mode d'emploi. Euh, je pense pas que ce soit dans le monde entier. Non, c'est euh, très peu courant. Ah ben oui, en effet. Euh, surtout que quand il y a des voies sans issue comme ça, il y a parfois des chemins, il n'y a pas forcément le, le, le piéton qui apparaît dessus. Le panneau doit être plus cher. Euh, bah, dans tous les pays de l'Union Européenne. 
Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de piège. Est rédigé en français, les constats utilisés dans tous les pays européens sont les mêmes. Ils ont les mêmes rubriques situées aux mêmes endroits. Seuls les intitulés diffèrent puisqu'ils sont rédigés dans la langue du pays où la voiture est immatriculée. Okay. En revanche, il ne s'agit pas d'un constat universel. Mm -hmm. Dans certains pays, oui. les formulaires sont différents. Et parfois, ce n'est pas l'automobiliste qui le remplit, mais la société d'assurance mmh. qui envoie un expert sur le lieu de l'accident pour oh, le vache. faire. Et il vous laisse sa voiture pour repartir. Ah, ouais. Réponse B. Ah, C'est marrant ça. <rire> C'est rigolo. Ça coûte cher de changer les panneaux, tout à fait. Ah bah il y a les fabricants de panneaux qui ont été contents de faire fabriquer des panneaux à 80 pour repasser à 90 à certains endroits. <rire> si je suis témoin d'un accident, je communique. Mon identité, oui. Réponse A, non. Réponse Ça B, paraît évident. un moyen de me joindre, oui. Réponse C, non. Réponse D. Ça paraît évident. Lors d'un accident, les témoins sont primordiaux, à condition de pouvoir les retrouver. Alors, si je suis témoin d'un accident, je communique au conducteur, ou au moins l'un d'entre eux, ou aux forces de l'ordre, mon nom et mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone. L'assureur pourra ainsi me contacter si besoin, afin que je remplisse un formulaire et que j'y décrive ce que j'ai vu. En général, c'est tout ce qu'il y a à faire. Même pas besoin de se déplacer. Réponse A et C. Sachant que si on appelle les forces de l'ordre, par exemple, euh, si on appelle les flics pour X raisons en premier, euh, ils vont demander directement notre identité, donc ils auront déjà les infos. Cette commande permet de couper le moteur, A, d'ouvrir le capot moteur, B, de désactiver l'airbag. A dit plus réponse. C. Euh, cette commande permet de désactiver l'airbag, mais pas le conducteur. Donc là, euh, de toute façon, c'est forcément la réponse C, puisque ça n'a rien à voir avec le capot, et ça n'a rien à voir avec le fait de couper le moteur. Par contre, on peut désactiver tous les airbags, sauf l'airbag conducteur. Cette commande comporte le symbole de l'airbag. Il s'agit de la commande pour désactiver l'airbag passager, utile si je dois transporter un jeune enfant dos à la C'est le symbole de l'accouchement. Beaucoup de voitures <rire> le permettent de cette façon. On trouve cette commande généralement dans la boîte à gants ou en ouvrant la portière côté passager. Mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai jamais vu ce symbole, mais bon. des modèles de voiture. Pour le vérifier, le plus simple est de consulter la notice du constructeur. Réponse C. Après, à la maison, les comment on appelle ça, les, les, les... nos voitures n'étaient pas spécialement, euh, comment dire, euh, assez modernes pour avoir des airbags. <rire> on en était à ce niveau-là. Alors, je vais regarder dès le début là. Le risque annoncé par ce panneau est plus élevé le jour ou la nuit. Ok, McDo. Il y en a un serre, là. Celui-là, ouais. D'accord. Bon, je peux pas le rater, là. Est plus élevé le jour. Réponse A. La nuit. Réponse B. Euh, il peut aussi être dans la boîte à gants. D'accord. Ok. Euh, là, c'est bon. J'ai vu le panneau. Tout le monde l'a vu. Le risque annoncé par ce panneau est plus élevé le jour ou la nuit. Euh, C'est la nuit que nous avons ce genre de traversée d'animaux. Ce panneau annonce une zone qui s'étend sur 2 km où de grands animaux sauvages traversent ça. fréquemment. J'en tiens compte de jour comme de nuit. Mais la probabilité de ce risque est plus élevée de nuit. En <rire> oui. effet, il y a moins de circulation, moins de bruit, donc les animaux hésitent moins à s'approcher de la route. Et comme les feux d'une voiture n'éclairent pas très loin, et surtout pas très large, on risque de ne les voir qu'au dernier moment. Réponse B. Impeccable. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Le... Il vaut mieux quand même se taper un cerf qu'un qu sanglier hein, pour, euh, au niveau bagnole. Mais dans les deux cas, ça fait mal. Dans les deux cas, ça fait très mal. En période probatoire depuis moins d'un euh... an, si j'ai bu un verre d'alcool, je risque de perdre 6 points sur mon permis Oui. Réponse A non. Réponse B. L'immobilisation de ma voiture. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je pense que t'es pas tout seul. Hein. Si je repassais, j'aurais pas du tout mon code maintenant. Euh, je pense que t'es pas tout seul aujourd'hui à, à, à dire ça. Euh, ma belle-mère a dit la même chose quand elle a vu les, la tronche des questions. C'est euh, faut, faut être faut, faut, faut le faire régulièrement pour être dans l'esprit, pour faire passer le code. Et puis ensuite, il euh, y a plein de choses qu'on oublie parce qu'on les utilise jamais. Euh, le coût des poids total avec euh, avec charge, des trucs comme ça, pff, on les retient pas. Hein. Ou dit, sauf si on en a l'usage, que ça nous arrive. Mais sinon, euh, en période probatoire depuis moins d'un an. Si j'ai bu un verre d'alcool, je suis au-dessus de 0,2. Donc on risque de perdre 6 points. Donc de perdre le permis et du coup d'avoir une immobilisation. 
En période probatoire, l'alcoolémie maximale est sanctionnée à partir de 0,2 g d'alcool par litre de sang. Avec un verre, ce seuil est déjà mmh. dépassé. J'encours une amende, bien sûr, et le retrait de 6 points. Bah oui. Or, le permis n'en comporte que 6 la première année. Autrement dit, mon permis est invalidé et je devrais repasser le code et la conduite. Ça vaut pas le coup. Hein. D'autre part, n'ayant plus de points et surtout n'étant pas en <rire> état de conduire, ma oh. voiture sera immobilisée. <rire> Réponse A et C. T'es à 0,25 g, tu n'es pas en état de conduire Ouais. C'est un, un, un peu hypocrite de dire qu'un jeune à 0,25 n'est pas capable de conduire, mais que le daron à 0,49, lui, il est capable. Voilà. Bon, après, d'accord, un jeune permis va avoir un peu moins d'expérience, un peu moins de recul. Enfin, bon. L'éclatement d'un pneu est généralement pas en état dit, est un peu violent. à son usure. Réponse A. À un sous-gonflage. Réponse B. À un surgonflage. Réponse C. L'éclatement d'un pneu est généralement dû. Euh, je serais tenté de dire son usure. Euh, mais le sous-gonflage peut le faire euh, craquer et éclater aussi. Le surgonflage, bah non, faut arriver à le gonfler avec ça et pour balancer des barres et c'est difficile. Et généralement, c'est pas ça de toute façon. Faut vraiment bourrer pour que ça, pour que ça éclate. L'éclatement d'un pneu est généralement dû à son usure ou à son sous-gonflage Bah, l'éclatement, c'est le sous-gonflage. Euh, L'usure provoquerait une crevaison lente et pas un éclatement. Donc ça va être le sous-gonflage. Un pneu normalement usé, lorsque la profondeur des sculptures n'est pas inférieure à 1,6 mm, n'a pas réellement plus de risque d'éclater qu'un pneu non usé. Un surgonflage raisonnable n'est pas non plus susceptible de faire éclater un pneu. Il provoquera son usure rapide et irrégulière, dégradera le confort et la tenue de route du véhicule, mais cela ne devrait pas aller jusqu'à l'éclatement. Bien. En revanche, le sous-gonflage est souvent à l'origine d'un éclatement. C'est pourquoi il faut surveiller régulièrement la pression des pneus, environ une fois par mois. En effet, les pneus ont tendance à se dégonfler naturellement, sans qu'ils soient percés, au fil des jours et des kilomètres parcourus. Mmh. Réponse B. Oui, et puis ne serait-ce que regarder l'apparence du pneu, si on voit que, ah tiens, il manque un peu d'air, euh, c'est le bon moment, quoi. Je pourrais stationner. Si je tourne à droite, oui. Réponse A, non. Réponse B, hmm. si je tourne à gauche, oui. Réponse C, non. Réponse D. Il sera interdit de stationner à gauche. Mais si je tourne... Mais en fait, le problème, c'est que... C'est souvent les, les flèches qui vont vers l'avant, vers le haut ou vers le bas pour signifier vers l'avant ou vers l'arrière. Il y a aussi le coup des panneaux avec euh, côté de la route qui interdisent de stationner. Euh... Je pourrais stationner si je tourne à gauche Non. Est-ce que je pourrais stationner si je tourne à droite A priori, oui. C'est bien ça J'ai cherché un piège où il n'y en avait pas. Situé au bout d'une rue, donc à une intersection, cette signalisation m'informe que je ne pourrais pas stationner si je tourne à gauche. Ok. Réponse A et D. Bon, très bien. Il n'y avait pas de piège. En oh non, pas ça de la circulation alternée Non cause de pollution, ce véhicule peut être concerné. Oui, oui dans l'absolu. Est-ce qu'il a la, la vignette critère, machin On ne sait pas s'il a la vignette critère. Oui, dans l'absolu, il peut être concerné. Ta mère les véhicules utilitaires légers tels que les camionnettes mmh. ou les petits fourgons, jusqu'à 3,5 tonnes de PTAC, ne sont pas concernés par la mise en place de la circulation alternée, quelle que soit leur immatriculation et leur motorisation. Bah vous êtes mignon. Oui, il peut être concerné s'il n'a pas la bonne vignette critère. Oh, ces questions pourries. Je <rire> suis pas de mauvaise foi. Zut, j'avais 9 sur 10. Oh, 3 tonnes 5. Ok, je vais retenir 3 tonnes 5. Bon. 4 erreurs sur 8, on est sur la base du 8. Ah ouais, Un fourgon peut circuler. Poids total avec charge. 3,35. Ok. Allez, on va y arriver. On va y arriver. Ce panneau indique un emplacement de stationnement oh, réservé. Il me saoule avec son autopartage là. Dans le covoiturage, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Au véhicule destiné à l'autopartage, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Casse les pieds. Ouais, ouais, pour le moment tu es pas mal en erreur. Ouais, c'est correct. Mais euh, les questions sur l'autopartage, à chaque fois je me viande. 
Véhicule destiné à l'autopartage. Oui, c'est le symbole de l'autopartage. Est-ce que ce, cet emplacement de stationnement est réservé aux usagers pratiquant le covoiturage Bah, ils peuvent, c'est ce qui m'a sorti tout à l'heure. Mais c'est pas un panneau pour les gens qui font du covoiturage. Il y a une, un autre panneau pour le covoiturage. Voilà, et là, c'est bon. Ce panneau concerne l'autopartage. Il indique des emplacements réservés aux véhicules. Mais il se fout de moi le truc. Service de location. Il ne faut pas confondre l'autopartage et le C'est ce que je te disais tout à l'heure. Le regroupement de personnes qui font un même trajet <rire> dans un seul véhicule. Qui bon, au moins le panneau est différent, c'était la question. Pour signaler les parkings dédiés à cet usage, mais qui bon. est différent. Réponse B et C. Nice. Très bien. Un enfant piéton a tendance à croire que lorsqu'il voit une voiture, son conducteur le voit également. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. Il n'y a pas que le, il y a pas que l'enfant piéton. Hein. Des fois, le, le, les, les gens se rendent pas compte que, en ne regardant pas le conducteur, ce qu'il est en train de faire, il, il risque de se jeter sous les, sous les roues. Moi, je surveille toujours euh, euh, quand il y a le feu rouge euh, à côté de chez moi, parce qu'il y a des bagnoles qui le grillent parce qu'ils regardent pas. Euh, un enfant piéton a tendance à croire que, oui, oui, il le croit, oui. C'est vrai. Un enfant a tendance à croire que s'il voit une voiture, son conducteur le voit aussi, et c'est valable aussi la nuit. Il pense que s'il voit les phares d'une voiture, c'est que son conducteur le voit aussi. Ils ont regardé leur téléphone. <rire> dans un cas comme dans les piétons comme les voitures. Faux. Mais il ne le sait pas, et c'est ce qui le pousse parfois à prendre des décisions qui surprennent les automobilistes. D'où l'importance de ralentir dès que leur présence est avérée ou supposée. De les repérer le plus tôt possible, de surveiller leur regard, leur évolution et de s'attendre à tout et n'importe quoi de leur part. Ouais. Les enfants sont les usagers les plus... Surtout s'ils ont un ballon dans les mains. Et parmi les plus fragiles en cas d'accident. Réponse A. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, en Italie, je crois que maintenant, euh, pour les piétons, euh, il est interdit de traverser avec un téléphone, euh, avec un téléphone à la main. Euh, je crois que c'est passible d'une amende. Parce qu'on considère que le piéton a aussi sa responsabilité, qu'il doit être vigilant par rapport au, à ce qui l'entoure et ne pas faire n'importe quoi. Ça arrivera peut-être en France. Après euh... une longue période, je sais que ça sèche, discute. La route est particulièrement glissante. Ouais. Surtout si on sortit l'école, c'est une catastrophe. Terre, réponse A. Lorsqu'il pleut depuis longtemps. Réponse B. Après une longue période sèche, la route est particulièrement glissante dès le début de l'averse ou lorsqu'il pleut depuis longtemps. Je crois que c'est dès le début de l'averse en fait. Euh... <rire> en fait, non, j'hésite. Le après une longue période sèche doit être important. Euh, la route est glissante quand il pleut, quand il y a de l'eau. Elle est encore plus glissante quand la route est gorgée d'eau, puisque ça provoque de l'aquaplaning. Mais ce n'est pas la route qui est particulièrement glissante, c'est le fait que les roues, que les pneus soient gorgés d'eau et qu'il n'y ait du coup plus d'adhérence. Après, euh, j'ai remarqué que quand la flotte commence à tomber, euh, c'est plus, c'est plus dangereux. On a, ça c'est le réflexe de piéton. Ça glisse un petit peu plus que quand il y a de la flotte partout, quoi. Après une longue période sèche. J'avoue, je sais pas trop. Hein. Là, j'ai deux arguments pour chacun. En gros, soit le longue période sèche a une importance et c'est le A, soit c'est un leurre et c'est le B pour les questions d'aquaplaning. Je réponds le A. Et je vais apprendre un truc. Généralement, c'est lorsque les premières mmh. gouttes de pluie apparaissent que la chaussée est la plus glissante. Surtout s'il n'a pas plu depuis longtemps. Ouais. L'eau se mélange alors à des résidus présents sur la chaussée, poussière, débris de pneus, huile, pour former une sorte de boue particulièrement glissante. C'est ce que certains appellent le verglas d'été, tant il peut être redoutable. Au contraire, lorsqu'il pleut depuis longtemps, cette boue a été évacuée par le mmh. ruissellement de l'eau. Mmh. La roue glisse alors plus que par temps sec, mais bien moins que lorsqu'elle est humide et sale. Réponse A. Ok, d'accord, c'est la saleté. Et ça explique aussi, c'est surtout le dépôt d'hydrocarbures sur la route qui provoque la glisse et ça commence dès que la pluie tombe. D'accord, bah merci. C'est pour ça que dans les sports mécaniques, euh, Formule 1 et, et autres, et euh, NASCAR et tout ça, euh, quand la pluie commence à tomber, c'est euh, branle-bas de combat et grosse panique et qu'on voit énormément de pertes d'adhérence puisqu'il y a les dépôts de, de carbone, dépôts de, 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 de carburant et compagnie qui, euh, mêlés à l'eau, du coup, rendent la, la route complètement impraticable. Et les pneus qui sont prévus, normalement, pour, pour, pour piste sèche, 
qui, qui, qui n'ont pas beaucoup d'adhérence pour permettre d'avoir une meilleure efficacité sur temps sec. Et c'est pour ça qu'en Ascar, dès qu'il y a trois gouttes de, de, de flotte, euh, tout le monde finit dans le décor parce que les, les bagnoles ne sont pas prévus pour, et en plus avec l'inclinaison, euh, ce serait trop dangereux. Le cas le plus flagrant, c'est le rond-point de l'autoroute à Rion. Ah ouais Ah ouais Fumer en conduisant a des conséquences néfastes sur l'attention, oui, réponse A, non, réponse B, le risque de s'endormir, oui, <rire> Je réponse pas. C, non, réponse D. Bon déjà lui il a pas les deux mains sur le volant et c'est pas sa, de, sa seconde main n'est pas sur le levier de vitesse, donc oui, c'est des conséquences néfastes. Petite pensée pour ceux qui connaissent Six, six Feet Thunder, les pneus de course sont super tendres et sucent très très vite. Dac. Euh, Six Feet Under, premier épisode, fumez-tu euh, Le risque de s'endormir, bah ouais, peut-être, ouais. S'il pose la question, c'est que ça doit être vrai. Mais en conduisant, détourne une partie de l'attention nécessaire pour conduire, en particulier lors de l'allumage de la cigarette ou de son extinction, mais aussi si la cendre vient à tomber accidentellement. De plus, la fumée, qui est dangereuse comme chacun le sait, <rire> entraîne un risque d'endormissement, compte tenu de la concentration en monoxyde et en dioxyde de carbone qu'elle entraîne dans l'habitacle. Attention, fumer alors que l'on transporte des passagers mineurs est désormais passible d'une amende. <rire> Réponse A, essai. Moi, de, entre, six, entre mes 6 et mes 18 ans, j'ai clopé, hein, mais en tabagisme passif. Dans la bagnole. Après, c'est peut-être de, de là que je tire aussi mon habitude de d'ouvrir de, de, la fenêtre systématiquement. Parce que l'odeur de clope, quand j'étais gamin, j'aimais pas ça. Hein. Mais bon. Bref une utilisation intensive de la climatisation a des répercussions économiques ah, sanitaire aussi ça rend malade réponse A non réponse allez B. madame va plus vite quand même allez écologique, écologique. oui bah oui oui oui, euh, oui. on peut ouvrir la fenêtre réponse et puis économique C. parce que ça consomme plus de plus d'énergie la climatisation est à la fois un accessoire de confort et de sécurité en effet, s'il fait trop chaud dans l'habitacle, le risque de somnolence est plus important. Ouais. Mais son utilisation doit être modérée. En effet, ce dispositif entraîne une surconsommation de carburant, mm -hmm. donc l'augmentation du coût du trajet. Et au-delà, plus de carburant consommé, c'est aussi plus de pollution dans l'atmosphère. Réponse A et C. et C. Allez, on continue. Je fais le complément euh... de avec Ouf. de refroidissement contenant de l'antigel pour circuler. L'été, oui, réponse A, non, réponse B. Voilà, moi je suis comme le mec là, je suis comme ça là. Oui, réponse C, non, réponse B. <rire> ça c'est moi, c'est de quoi tu me parles Je fais le complément de niveau avec un liquide de refroidissement, liquide de refroidissement, donc celui-là on fait le niveau, contenant de l'antigel pour circuler l'été, l'hiver. Euh, Est-ce que le liquide de refroidissement... Est-ce que le liquide de refroidissement euh, contient déjà de l'antigel Non, c'est le lave-glace qui, qui contient déjà euh, un truc d'antigel. Euh, L'été, il n'y a pas besoin. L'hiver, oui. La logique voudrait ça. Oh, vas-y Si le liquide de refroidissement venait à geler, certains organes du moteur pourraient éclater, ce qui entraînerait de coûteuses réparations. Bah oui c'est bien sûr l'hiver que ce problème pourrait survenir. Mais étant donné que ce liquide est en circuit fermé, Oh, c'est la même que le liquide de frein, en gros. Il reste plusieurs années dans le Ok. Moteur. Aussi, en complétant le niveau avec de l'eau, même en été, on augmente le risque de gel l'hiver suivant. Ok. De plus, le liquide de refroidissement contient d'autres additifs, dont un antioxydant. La pointe de liquide de refroidissement doit donc être fait avec du liquide de refroidissement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. A, Ok, c'est le même principe que le liquide de frein, euh, sauf que le liquide de frein, on n'en rajoute jamais si on a rajouté qu'il y a une fuite. C'est des petits pièges, mais c'est bon à savoir. Un, un, un. Je vais essayer de le retenir, ça. Pour le liquide de refroidissement, c'est la même chose. On est en circuit fermé, et quand on fait un appoint, euh, c'est pas seulement pour 6 mois. Pas comme l'huile, en fait. Et maintenant, l'huile, je crois que c'est pareil. Il y a un système où on peut en avoir une toute l'année. Euh, c'est plus très gênant. Et la, la question du gel de l'huile n'est pas du tout la même que la question du gel de l'eau. Ah, je connais pas la température de gel de l'huile d'ailleurs. Mais c'est pas du tout la même. J'avance jusqu'à l'aplomb du feu. Oh, il va y avoir un truc cyclable. <rire> Gagné. Donc non. Non, non, on laisse la place. On laisse le sas. Du feu. Oui. Non. Réponse A. Non. Réponse B. 
On laisse la place pour le sas vélo. Ce feu est équipé d'un sas pour les cyclistes. Ça, je trouve ça Il facile. Il d'une zone aménagée pour que ses usagers puissent se placer à gauche s'ils souhaitent tourner à gauche. Je n'ai pas le droit de m'y arrêter, même s'il n'y a aucun cycliste pour l'instant. Je m'arrête à l'aplomb de la première ligne qui traverse la route sans la dépasser, pas à l'aplomb du feu. Réponse B. Yes, ça c'est ok. Une installation trop près du tableau de bord peut être dangereuse pour le conducteur Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le passager. Oui, pour les genoux. Oui. Réponse pour C. Pour la tête, quoi. En cas de choc. Réponse D. C'est dangereux pour les deux. L'huile reste visqueuse, donc gèle moins. Et elle est être mieux protégée du froid dans le moteur. Ok. Conducteur Merci. comme passager. Par exemple, les genoux peuvent heurter oui. le plastique dur du tableau de bord. Ensuite, si la tête voilà, se trouve ça. dans la zone de déploiement de l'airbag, cela occasionne un choc tel que l'on peut perdre connaissance. L'installation joue donc un rôle important sur les blessures en cas d'accident. Réponse A et C. Il faut garder de la place pour installer les jambes. Je pourrais stationner sur un emplacement pendant 15 minutes. S'il est 11 heures, oui. Réponse A, non. Réponse B, s'il est 18 heures, oui. Réponse C, non. Réponse D. Alors, je peux stationner. Je, il est interdit de stationner, sauf si disque. Ils auraient pu marquer stationnement réservé aux personnes avec un disque. Euh, je peux stationner sur un emplacement pendant 15 minutes s'il si est 11 heures. C'est possible. C'est possible. Maximum 30 minutes à ces heures-là. Mais c'est aussi possible de stationner 15 minutes à 18 heures. Enfin, j'ai le droit de stationner le temps que je veux après 17 heures. Ce panneau m'informe que dans cette zone, le stationnement est gratuit, mais limité à 30 minutes entre 9h et 17h. D'habitude, le panneau, il n'est il est pas de cette couleur-là. Il est stationnement autorisé, à laquelle mais je pour les disques. Donc, quelle que soit l'heure, je suis autorisé à stationner 15 minutes, à condition de mettre mon disque entre 9h et 17h. Réponse A et C. Yes Il est plus facile pour les secours de localiser un appel passé depuis. Un téléphone portable, réponse A. Une borne d'appel d'urgence, réponse B. Euh, a priori, la borne d'appel d'urgence, puisque le numéro va s'afficher directement, donc ils sauront exactement identifier la borne, donc le lieu. Le téléphone portable, ça dépend la borne GPS et ça va prendre un petit peu plus de temps. La borne d'appel d'urgence me paraît logique. Une borne d'appel d'urgence ne dépend pas d'une batterie ou de la couverture d'un réseau téléphonique, ce qui la rend bien plus fiable qu'un téléphone portable. Ces bornes permettent de localiser très précisément le lieu de l'accident, y compris le sens de circulation depuis hein. lequel l'appel est passé, ce qui peut être déterminant pour les secours, pour qu'il n'ait pas à franchir un rail de sécurité par exemple, et cela permet d'éviter les longues explications. C'est pourquoi il est préférable d'avertir les secours mm -hmm. depuis une borne d'appel d'urgence plutôt, plutôt que d'un téléphone, téléphone portable. portable. Réponse B. Bon, euh, on a commencé de manière catastrophique et là, euh, et là, on est à 5 fautes sur 30 et il nous reste 10 questions. Le suspense reste entier. Oh, ça serait bien de finir sur 5 fautes, mais j'y crois pas. Hein. On va essayer de finir à moins de 8. 8 ou moins. Je limite les risques de panne. Bah, oui, ça c'est gratuit ça. A. Non. Réponse B. C'est gratuit. De contrôle technique défavorable Oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est un beau cadeau. Je voyais pas de piège de plus, donc... Il y a deux sortes euh... à faire sur une voiture. Celui que l'on confie à un garagiste. Mm -hmm. Il s'agit des révisions, la vidange... Encore une fois, freins, ça peut être fait. Le remplacement des filtres et celui que l'on fait soi-même régulièrement. L'état et la pression des pneus, l'absence de fuite, le bon état de l'éclairage. Si ces deux entretiens sont faits régulièrement, le risque de panne, grosse ou petite, est pratiquement inexistant. Et le risque de refus au contrôle technique s'en trouve considérablement réduit. En effet, une simple ampoule de feu stop grillée entraîne une contre-vision. Oui, mais c'est logique en même temps, c'est dangereux. Réponse A et C. C'est logique. Après, quand je vois euh, d'autres motifs de contre-visite, euh, j'ai déjà entendu parler, ou c'était pas, pas ouf ouf, bon... Là, une, ampoule de, une simple ampoule de feu stop, oui, c'est quand même pas rien. Euh, si on a trois feu stop, c'est parce que deux suffisaient pas, donc euh, on a rajouté un troisième. S'il y en a un qui manque, c'est euh, justement parce qu'ils sont importants. Et en cas de défaillance si droite, ponctuelle, ça permet d'en avoir deux autres. À l'instant T, au moment de la panne. Réponse A, 50 mètres. Réponse B, 
se terminera à 50 mètres. Réponse C. Alors, si je tourne à droite, l'interdiction de stationner. Euh, s'applique immédiatement, commence à 50 mètres, se termine à 50 mètres. Deux choses. Soit elle s'applique immédiatement et elle se terminera à 50 mètres, soit elle commence à 50 mètres. Je dirais sur 50 mètres. Sur les 50 prochains mètres. Donc s'applique immédiatement et se termine à 50 mètres. Euh... D'un autre côté, est-ce qu'on a... Be... De toute façon, c'est soit A plus C, soit B. J'ai envie de dire A plus C. J'essaie Je, de raisonner par rapport au panneau. Euh, qui euh, sont dans d'autres sens. Quand on a la flèche qui va vers le haut, ça signifie que sur la distance mentionnée, ou sur la, toute la suite, on a... Euh, on a euh, ça qui s'applique, et pas à partir de telle euh, distance. Donc c'est A et C. Situé au bout d'une rue, donc à une intersection, cette signalisation m'informe que je ne pourrai pas stationner si je tourne à droite sur une distance de Sauf 50 autre mètres. Okay. Au-delà de cette distance, le stationnement devrait être autorisé à nouveau. Réponse A et C. Bien. Le passage à niveau comportera obligatoirement des demi-barrières. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des feux rouges. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, signal automatique. Il y aura donc des feux rouges. C'est oui, c'est sûr. Le passage à niveau comportera obligatoirement des demi-barrières. Euh... Euh... S'il n'y avait pas de barrière et qu'il y avait simplement un passage à niveau, on aurait une espèce de croix euh, rubanée rouge et blanche euh, sur un panneau rectangulaire. Là, on a ce panneau-là qui, me semble, signifie le système des barrières automatiques. Donc, il y aura bien au moins des demi-barrières, voire des barrières entières. Ce qui revient à peu près au même, même si les demi-barrières sont un petit peu moins dangereuses pour celui qui se retrouverait coincé au milieu. Donc, oui et oui. Le panneau indique un passage à niveau. Le panneau saut précise qu'il s'agit d'un passage à niveau automatique, donc équipé de demi-barrières et de feux rouges clignotants. Pour aller plus loin, la balise du bas, qui comporte trois bandes rouges, indique que je suis à 150 mètres du passage oui. à niveau. Deux bandes égale 100 mètres, une bande égale 50 mètres. Mmh. Réponse A et C. Ok. Un Encore cette question. Un novice est capable de déceler tous ces indices en même temps. Oui. Bah non, j'ai pas encore compris. A. Tu me montres la plaque d'immatriculation. Oh, il y a le clignotant. Non. Là, il y a le clignotant. B. Et lui, il fait quoi On s'en fout, non Ah si, il est en train de, de freiner <rire> Donc non <rire> Oui, réponse C. Non, réponse D. J'ai mis 5 secondes à comprendre. Ça craint, hein Un conducteur novice est capable de déceler tous ses indices en même temps Non, mais même pas novice. Enfin, là, c'est un peu le bordel, quoi. Pardon, désolé pour le, le, le langage. C'est le bazar. Euh, de réagir immédiatement, bah... Est-ce qu'il est capable de réagir immédiatement Bah ça dépend si son attention est focalisée là-dessus. Il va pas forcément comprendre que là, lui, il est en train de vouloir se rabattre. Donc on va dire... Euh, Est-ce qu'il est capable Bah s'il fait attention... Oui, en plus, il y a le camion derrière. Oh la vache Oh, je l'avais pas vu Et en plus, il y a ça. Bah non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'avais même pas vu qu'il y avait 5 trucs voitures, en tout rien. Hein. Les voitures qui changent de fil, celui qui me suit de trop près, et la voiture devant moi qui freine, cela fait beaucoup de choses à surveiller. Voilà. Personne n'est capable de traiter instantanément toutes ces informations et de bien réagir à tous les coups. C'est d'autant plus vrai si la vitesse est élevée, que je suis fatigué ou alcoolisé, pas bien. ou que je suis conducteur novice. La solution Ralentir un peu, augmenter les intervalles de sécurité et anticiper. Les choses deviennent alors beaucoup plus simples. Réponse B et D. En gros, là, la plus grosse difficulté, ça va être de bien ralentir et que l'autre derrière ne mette pas trop le coup de pression. Continue. Généralement, un abaissement de la vitesse réduit le risque d'accident. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Rend le trafic plus fluide. Oui. Réponse C. Non. 
Réponse D. Parce qu'on aux états unis avec la végétation comme ça. Euh, réduit le risque d'accident, oui, on a vu que les 80 km h réduisaient le risque d'accident et le nombre de morts. Euh, rendre, parce que ça permet d'avoir de, 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 besoin de moins de distance pour freiner, ça permet aussi de pouvoir plus facilement euh, bah, ne pas rentrer dans, dans les voitures tout autour ou d'avoir des accidents graves ou d'avoir le temps de, de faire un écart. Est-ce que ça rend le trafic plus fluide Il paraît. C'est le Larzac. Oh, J'étais pas loin aux états unis Larzac. <rire> rend le trafi trafic plus fluide il me semble que c'est considéré comme plus fluide puisque ça évite les à-coups, donc ça évite les bouchons. En cas de pollution ou de trafic dense, la vitesse sur certaines routes et autoroutes peut être abaissée ponctuellement. C'est ce qu'on appelle les sections à vitesse régulée. Mmh. À quoi cela sert-il D'une part, en circulant moins vite, les véhicules émettent moins de pollution, ce qui évite que la situation s'aggrave. Mmh. D'autre part, lorsque la circulation est dense, le moindre accrochage ou coup de frein peut provoquer un bouchon qui peut mettre des heures à se résorber. Mmh. En harmonisant les vitesses de tous les usagers, on évite la formation de ces bouchons. Et au final, en roulant un peu moins vite, on gagne du temps. Si tout le monde... Réponse A. Et C. Mettez son limiteur de vitesse euh, au même moment et avec suffisamment d'écart, ça serait super fluide. Hein. Alors, est-ce que j'accélère Oui, non. Zone 30, ça va être compliqué déjà. Tu es dans une montée, d'accord, oui. Bah pourquoi j'accélérerais parce qu'il y a le feu vert Je suis en zone 30, je reste à 30 et puis c'est tout. Oui, réponse A, <rire> non, réponse B. Bah non, 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 non. c'est trop facile ça. J'ai vu le feu passer au vert, ce qui écarte normalement qu'il ne repasse pas immédiatement. C'est vrai qu'il y en a plein qui le font. L'occasion d'accélérer Surtout pas. Il y a des intersections. Même si c'est normalement à moi de passer, je dois faire preuve de prudence et de bon sens. Une intersection est un endroit dangereux. Et si mon feu vient de passer au vert, cela signifie que l'autre feu vient tout juste de passer au rouge. Or, c'est au début d'un feu rouge que le risque qu'un autre usager le franchisse est le plus élevé. Si j'arrive mmh. trop vite, non seulement je ne pourrai pas éviter la collision, mais en plus, ses conséquences seront graves. Réponse B. Encore une fois, on est dans une zone 30. Donc là, on doit déjà rouler à 25-30. Pour économiser du carburant, euh... je choisis toujours les trajets les plus courts. Oui, euh... réponse Pas forcément. A. Non, non, pas toujours. Réponse B. Pas toujours. Je choisis l'horaire de façon stratégique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pas toujours, parce que le trajet le plus court qui fait de la petite route, est pas forcé, avec des à-coups, est pas forcément plus économique que celui qui va avoir une conduite fluide, par exemple, sur une nationale. Euh, je choisis l'horaire de façon stratégique aussi pour éviter les bouchons, éviter les feux, éviter les arrêts redémarrage. Donc c'est B et C. Bon, l'objectif de 8, il est respecté. Hein. joue un rôle sur la consommation de carburant. Le mieux est de choisir l'horaire de départ de façon stratégique, de façon à avoir mmh. la circulation la plus fluide possible, notamment à proximité des grandes villes. En semaine, on sait que les embouteillages ont lieu le plus souvent entre 7h et 9h, puis entre 17h et 19h. Mmh. Il est donc assez facile de les prévoir. À Clermont, Nord, c'est tout le temps ça. Je peux limiter le risque d'être pris dans les embouteillages en évitant la traversée de certaines villes. Mmh. Cela m'obligera à faire quelques kilomètres de plus, mais j'y gagnerai en temps et en consommation. Pour cela, l'aide d'un GPS peut être précieuse. Yes. Enfin, lors des départs en vacances, je peux privilégier les itinéraires bis, parfois un peu plus longs en distance, mais généralement plus fluides, donc plus rapides. Là encore, cela permet une économie de carburant. Réponse B et C. Yes. Ce voyant s'allume. Je m'arrête et je remets immédiatement du liquide de refroidissement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, voyons rouge, je m'arrête. Il y a un vrai danger de casse moteur. Là, c'est un danger en, cause, en raison de température. Une température trop élevée. Température trop élevée, ça ressemble bien au problème, à un problème de refroidissement. Je remets immédiatement du liquide de refroidissement. J'ai peur que ce soit le, le problème, ce soit ça. Ce voyant s'allume, je m'arrête. Oui. Je remets immédiatement du liquide de refroidissement. Je suis pas convaincu. Je sais pas. Je suis pas certain que ce soit la bonne solution. Je remets tout de suite. Euh, ce serait le voyant d'huile Surtout pas, c'était trop chaud. Euh... Non, on attend. On s'arrête, on attend. 
et après euh, j'appelle quelqu'un pour demander ce que je fais <rire> euh, non je remets pas du liquide tout de suite si ce voyant s'allume c'est que le moteur a un problème grave je m'arrête immédiatement mais dans de bonnes conditions y compris si je circule dans un tunnel pas question de remettre du liquide de refroidissement cela ne résoudra pas la cause du problème le niveau du liquide de refroidissement n'aurait jamais dû baisser au point de faire surchauffer le moteur le problème est ailleurs, et c'est du domaine okay. d'un vrai spécialiste. Mmh. Impossible de réparer sur le bord de la Très route. Très bien. Réponse B. C'est ça, c'est soit je m'arrêtais, j'attendais, j'en remettais plus tard, et en disant, euh, bah, je m'arrête et puis j'appelle quelqu'un, finalement, c'était ce qu'il préconisait aussi. Bon, impeccable. Mais ouais, on n'essaye pas de tout euh, bidouiller tout seul euh, à chaud. Des pneus sous-gonflés tiennent mieux la route. Sur sol mouillé Oui. Réponse Juste le temps de rentrer, oui. Mmh, mmh. Non. Réponse B. Faut pas être trop loin. Des pneus Lorsque sous gonfiés tiennent mieux la route. Oui. Euh, vous. C. Non. Allez, madame, euh, parle plus vite, madame. Euh, Lorsque la route est enneigée sur sol mouillé. Je sais pas trop. Des pneus sous gonflés tiennent mieux la route. Lorsque la route est enneigée, je crois que oui. Je crois qu'il vaut mieux parce que ça fait plus de prise au sol. Euh, le, les frottements sont augmentés et donc la prise au sol est meilleure je crois que c'est ça pour la neige sur sol mouillé pas forcément du coup parce que un pneu sous non je crois que c'est que sur la neige en fait euh, il vaut mieux qu'il soit gonflé normalement sur, euh, sur, la, sur sol mouillé pour pouvoir évacuer correctement la flotte dans les rainures par contre, lorsque c'est enneigé, ça permet d'avoir une meilleure prise. Je crois que c'est ça. Ah non, dans les deux cas, c'était non. Les pneus sous-gonflés n'ont aucun intérêt Voilà, bim, route, dans la face. Que celle-ci soit sèche, <rire> humide ou enneigée. Ils dégradent la tenue de route et surtout, ils subissent plus de déformations. Je pensais. Bon. Conséquence, ils s'échauffent et risquent d'éclater. Ok. Réponse B et D. Ok. Bon. Je retiendrai jamais de pneus sous-gonflés. Je pensais vraiment avoir raison sur la neige. Mais euh, dans l'idée, c'est ça. Bon, bah, ça me rassure que tu me dises ça aussi. Une ceinture de sécurité bien ajustée est en contact avec les eaux du bassin. Euh, réponse A. Je sais pas, je la fait calcule, Réponse B. Le coup. Réponse C. Euh, J'ai jamais. La euh, ceinture. Alors, la clavicule, il faut que ça tienne l'épaule. Euh, parce que c'est l'épaule qui va retenir. Sinon, ça peut, si c'est le bras, ça casse le bras en cas de choc. Euh, c'est ce que nous ont appris aussi certaines personnes par rapport aux poussettes pour les gamins c'est pareil, il faut bien fixer les épaules euh, sinon c'est trop dangereux, ça peut casser les bras en cas d'accident euh, le cou surtout pas, sinon ça nous étrangle coup de la corde à linge, et les os du bassin euh, la ceinture elle passe là est-ce que ça passe par les os du bassin oui, ça passe par les os du bassin donc B et C, A, A et B une ceinture bien ajustée doit être en contact avec les os du bassin et la clavicule, entre le cou et l'épaule, mais jamais avec le cou lui-même. Je n'ai jamais réfléchi à ça avant, 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 avant. En cas d'accident, je avant les poussettes, des blessures hein. par la ceinture. Si c'est le cas, ce serait un comble d'être blessé à oui, cause de la ceinture. Si elle est mal réglée. A et B. Et c'était pas mal. On a commencé de manière catastrophique et on finit avec 6 fautes. 6 fautes sur 40. Donc, on progresse. Ça fait plaisir. C'est cool. Donc votre prédiction à tous a été euh, absolument brillante. Euh, prédiction, tac, tac, tac. Je... Est-ce que je peux accéder euh, à ceci Hop, prédiction, trois petits points. Euh, reporter la prédiction, envoyer la vie. Envoyer la vie, c'est ça Qu'est-ce que c'est Envoyer la vie. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce que tu dis mais non, mais je veux pas d'informations sur les, les points de chaîne Twitch. Qu'est-ce que tu me fais Comment jouer Conditions générales. Je ne peux pas valider sur... Euh... Yeah, à moi les zéro points. <rire> ouais, mais bravo. Hop, on va ouvrir le menu prédiction. Voilà. Choisir la réponse. C'était donc 8 foot ou moins. Félicitations. Terminez la prédiction. Êtes-vous sûr Les spectateurs ayant choisi la bonne réponse recevront 8130 points de chaîne. Et oui, félicitations. Terminez la prédiction. Vous récupérez vos points. Bien joué à tous. GG. Et GG à moi, hein, puisque si faute, euh, ça arrive pas souvent qu'on en fasse aussi peu. Bah c'était bien. C'était cool. Euh, J'espère que la prochaine fois, quelqu'un votera sur non pour que vous puissiez euh, rentabiliser un petit peu l'opération. Ce serait rigolo. 
Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va aller faire un petit raid. On va aller raid qui euh, On a deux possibilités. On a un Clem Newter ou on a Remook. Remook, on l'a déjà raid. À... Et merci, merci beaucoup. Remook, on l'a déjà raid sur sa chaîne. Euh, comment ça s'appelle Sur sa chaîne euh, Kickban euh, dimanche. Du coup, on va raid Clem Newter. On va faire comme ça. Restez bien pour le raid. On se retrouve demain soir à partir de 23h pour du Layers of Fear 2. J'ai déjà peur. Euh... Et puis, à part ça, je ne sais pas encore pour ce week-end, je serai dans la journée. Si nous ferons soit un marathon cookserve, j'en doute, puisque nous sommes à moins de 100 followers. Donc, il n'y a pas de raison de fêter les 100 followers s'il n'y en a pas. <rire> Et euh, l'autre euh, possibilité serait du coup que dimanche, nous aurions la suite de, euh, des objets cachés, Return to Ravenhurst. Ce serait dimanche après-midi de 15h à 17h. On fait le raid. Euh, Clem Newter. Hop je vous fais des bisous, merci beaucoup d'avoir suivi, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir participé avec vos points de chaîne, vous en avez été récompensé. Euh, et puis j'espère que la prochaine fois quelqu'un votera un nom pour que vous puissiez euh, gagner un peu de points en plus. Hop, j'ai bien écrit son pseudo, oui j'ai bien écrit son pseudo. Hop. Coucou Haru, oh, tu arrives à la fin, oh je te fais des bisous quand même, j'ai fait 6 fautes sur 40, donc tu vois c'est bien. Je viens d'arriver. <rire> D'habitude, je finis en retard. Là, je finis à peu près à l'heure. Euh, je te dis à une prochaine fois. Je peux pas rester là. Mais tu peux, si tu participes au raid, ça me fera plaisir quand même. <rire> oh. Mais il y aura, y aura Eleven qui, ré, qui streamera cet après-midi. Il y a plein de monde qui stream cet après-midi. Snifou. Oh. Bon, merci d'être passé quand même. Même si c'était... Euh... Très court, c'est pas grave. Je viens de me lever, pas de problème. En plus des points, je dis GG pour le peu de faute. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est, euh, je me suis appliqué et c'est, ça commençait très très mal. Hein. Deux premières questions, deux fautes. Et vous avez eu confiance en moi, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. Allez, on se quitte là-dessus. Je vous fais des bisous. Restez bien pour le raid et on se dit à demain soir à 23 h ou bien sur le Discord. Prenez soin de vous. Des bisous. <rire>